హై ఫ్రెండ్స్ మన దేశంలో తొలితరం శాస్త్రవేత్తల ఒకరు సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ భౌతిక శాస్త్రంలో అగ్రగణ్యులైన శాస్త్రవేత్తల సరస్సు నిలిచిన బోస్ గురించే ఈ వీడియో సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ జనవరి ఒకటి పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగున కలకత్తాలోని బెంగాలీ క్షత్రియ కుటుంబంలో ఏడు మంది సంతానంలో చిన్నవాడిగా జన్మించారు బోస్ విద్యాభ్యాసం అంతా కలకత్తాలోనే జరిగింది మెట్రిక్యులేషన్ సమయానికి న్యూ హిందూ హై స్కూల్లో జాయిన్ అవడం అతని గతిని మలుపు తిప్పింది అక్కడే బోస్ కు ఫిజిక్స్ మీద ఆసక్తి పెరిగింది మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షల్లో ఐదో స్థానంలో నిలిచాడు ఇంటర్మీడియట్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు అతని గురువులైన జగదీష్ చంద్ర బోస్ ప్రపుల్ల చంద్ర రాయ్ సాన్నిహిత్యంలో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ మీద మక్కు ఇంకా పెంచుకున్నాడు బిఎస్సీలో అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని భౌతిక శాస్త్రంతో పాటు గణిత శాస్త్రాన్ని కూడా అవపోసాలు పట్టాడు బిఎస్సీలో మొదటి ర్యాంకు సాధించిన తర్వాత ఎంఎస్సీలో కూడా కళాశాల స్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో బోస్ కలకత్త యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్ గా జాయిన్ అయ్యి థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ మీద పరిశోధన పత్రాన్ని సమర్పించాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి వరకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కలకత్తాలో లెక్చరర్ గా పనిచేశారు తర్వాత ఢాకా యూనివర్సిటీలో ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కు హెడ్ గా కూడా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో ఢాకా యూనివర్సిటీలో పనిచేసినప్పుడే క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ మీద పరిశోధన చేసి ఒక థీసిస్ ను తయారు కూడా చేశారు ఇది సంప్రదాయ భౌతిక శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా స్థితుల గురించి అధ్యయనం చేసే విధంగా ఉంది ఆ థీసిస్ ను ఢాకా యూనివర్సిటీకి సమర్పిస్తే దాన్ని నిరూపించే ఆధారం లేవని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు వెంటనే ఈ థీసిస్ ను అప్పుడప్పుడే ఫీక్స్ లో అద్భుతాన్ని సృష్టిస్తున్న ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కు పంపారు అది పూర్తి చదివిన ఐన్స్టీన్ బోస్ తరఫున ఒక సదస్సులో ప్రదర్శించారు వెంటనే యూరోపియన్ ఎక్స్రే లాబొరేటరీలో పనిచేయాల్సిందిగా బోస్ కు ఆహ్వానం అందింది అక్కడే ఐన్స్టీన్ మేడం క్యూరి వంటి ఉద్దండంతో పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది పదార్థానికి వాయు ద్రవ వాయు స్థితులతో పాటు ప్లాస్మా అనే నాలుగో స్థితి ఉంటుందని మనకు తెలుసు కానీ ఐదో స్థితి కూడా ఉంటుందని బోస్ డెబ్బై ఏళ్ల కిందటే కనుక్కున్నారు అప్పుడు సూత్రీకరణ చేసిన ఈ ప్రయోగం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ప్రయోగాత్మకంగా ధృవీకరించబడింది ఈ ఐదవ స్థితిని ఆ కాలంలోనే ఊహించి అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేసిన బోస్ పేరు మీద ఈ ఐదవ స్థితిలోని పదార్థానికి బోస్ ఐన్స్టీన్ కండెన్సేట్ అని పేరు పెట్టారు అణువుల మధ్య దూరాన్ని బట్టి పదార్థం యొక్క స్థితి నిర్ధారించబడుతుందని ఆయన తన పరిశోధన ద్వారా నిరూపించారు గణ పదార్థంలో అణువులు చాలా దగ్గరగా ఉండడమే కాకుండా వాటి మధ్య ఆకర్షణ బలాలు బలంగా ఉంటాయని ద్రవణ పదార్థంలో ఈ ఆకర్షణ తక్కువగా ఉండడం వల్ల అణువులు దూరంగా ఉంటాయని ఆయన వివరించారు ఇక వాయు స్థితిలోని అణువులు చాలా దూరంగా ఉండి స్వేచ్ఛగా ఉంటాయి వీటికి ఉదాహరణ ఐస్ మొక్కలు నీరు నీటి ఆవిరి చాలా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉదాహరణకు సూర్యుడు నక్షత్రాల మధ్య భాగంలో పదార్థపు నాలుగో స్థితి ఉంటుంది అక్కడ అణువుల నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు కొన్ని విడివిడి స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్ల ధనాత్మక ఆవేశం గల అయాన్లు ప్రదర్శిస్తుంది ఈ విశ్వంలో దాదాపు తొంభై తొమ్మిది శాతం పదార్థం ప్లాస్మా స్థితిలో ఉందని తేలింది ఈ నాలుగు స్థితులకు భిన్నంగా ఐదో స్థితి ఉందన్న ఇద్దరు మేధావులు అటామిక్ కళ డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత నిజమైంది ఐదో స్థితిని వీరు లెక్కించిన పద్ధతి బోస్ ఐన్స్టీన్ స్టాటిస్టిక్స్ గా ప్రాచుర్యం పొందింది బోస్ ఐన్స్టీన్ సూత్రీకరణలో ఐదో స్థితి సాధ్యమే అన్నారు అయితే ఇది రెండు వందల డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ దగ్గర అసాధ్యమని భావిస్తూ వచ్చారు కానీ కొత్త టెక్నాలజీ రావడంతో ఆ ఉష్ణోగ్రత కోసం ప్రయత్నాలు సాగారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు జూన్ ఐదున ఇవే ఫలించాయి దీన్ని సాధించిన వారు అమెరికాలోనే కొలరాడా చెందిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అండ్ టెక్నాలజీలో పనిచేసే శాస్త్రవేత్తల బృందం వారిలో సిఈ వైమన్ ఈఏ కార్నెల్ అనే వారికి రెండు వేల ఒకటి లో నోబెల్ బహుమతి లభించింది రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరానికి ఫిజిక్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ దైవ కణం గురించి ప్రతిపాదించిన పీటర్ హిగ్స్ ఇంగ్లాక్లకు లభించింది ఈ దైవ కణం ఉనికిల్లి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ప్రాంతంలోనే వారు ప్రతిపాదించారు ఈయన పేరుతోనే దీనికి బోసాన్ అనే పేరు వచ్చింది ఈ కణం నుంచే సృష్టిలోని గ్రహాలు నక్షత్రాల వరకు సమస్త పదార్థానికి ద్రవ్యరాశి చేకూరుతుంది స్విట్జర్లాండ్ లోని శరీర ప్రయోగశాల శాస్త్రవేత్తలు ఈ కణం ఉనికి నిజమని నిరూపించారు బోస్ కు నోబెల్ బహుమతి రాకపోయినా పరోక్షంగా వీళ్లకు నోబెల్ బహుమతి రావడానికి కారకులయ్యారు బోస్ భారతదేశంలో రెండవ అత్యున్నత అవార్డు అయిన పద్మ విభూషణ్ ను పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో పొందారు బోస్ ఇండియన్ ఫిజిక్స్ సొసైటీకి ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేశారు ఆయన పేరు మీద కలకత్తాలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు లో ఎస్ ఎన్ బోస్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బేసిక్ సైన్సెస్ నెలకొల్పి ఫిజిక్స్ లో ఔత్సాహికులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు భౌతిక శాస్త్రంలో విశేష సేవలు చేసిన సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఫిబ్రవరి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో మరణించారు సో ఇదనమాట